啊，大家好啊，圣经淘宝日记啊，我是老王，这是我今天的收获啊，给大家展示一下啊，这是一个翡翠的啊，一个翡翠的一个大原石啊，它就是外边带点皮子啊，但是水头非常好啊，非常绿，而且啊，非非常有味道啊，就是啊，就是啥也没丢啊，就是一个原石籽料啊，然后还配了一个小玉的小链子啊，这一套啊。还是不错的啊，呃，这是一个红山的一个太阳神人啊，整个呢这个皮壳是非常好的啊，呃，这是一个象形的一个天珠啊，它应该是像什么瑞兽啊，然后这块儿这个小坑是取药啊。因为藏传的这个珠子啊，都是用药的啊，他们这个具体治啥能治啥呀，咱也不太清楚啊。但它确实是在珠子上往下抠东西啊，随着戴的时间长，它一点点的就往下抠啊。啊，这是藏传的东西啊，咱们不是那么太了解。而且它这块这都是啊，都是取药的过程中啊留下的小坑啊。这珠子还不错啊，皮壳包浆还是不错的。而且这个图腾这个纹饰很有意思啊，像两个青蛙，呃，一个手串啊，这种老桃核的啊，主要是这个啊，这是一颗长鼻子的啊，而且是一颗老的啊，一颗老牙啊，非常漂亮啊，这纹饰特别好啊，光气是吧？纹饰特别漂亮啊。呃，一个小小玉蝉啊，呃，珠子啊，这是紫水晶的啊，一个多棱形的珠啊，啊，然后两边是包的银，这个是小汉的啊，这是上面是全是小蝌蚪纹啊，非常漂亮。然后有点小沁色啊，它中间这个孔是一个小方孔啊。呃，这是一个类似于像那种有那种马蹄子金啊，确实有这个形状的啊，做成那种金饼啊，特别像。这是一个红山的一个核膜的一个小树壁啊，它中间是挖进去的啊。然后两边是隆起的，皮壳非常不错啊。呃，这个是一个角的啊，一个角的一个小宝剑啊，上面是雪花白银的啊，呃，镶的这么一个小剑把啊，上面还有这个兽面啊，东西还挺有意思。然后这块有孔，可以穿绳佩戴的啊。底下这部分是角啊。呃，一个小手链啊，这是一个小珠子啊，这小珠子还是不错啊，这个谁喜欢就送给谁啊，然后给老王点点免费的关注啊，咱们可以在评论区打上我想要啊，或者是主页私信啊都可以。呃，一个红山的一个小臂啊，小树臂啊，皮壳非常不错啊，整体就是肌骨白啊。然后我们放大看一下子啊，这个小臂很有味道啊，皮壳包浆特别好。呃，这是一个明代的一个小玉臂啊，上面是有一个兽面，这是或者是说牛头也行啊，这瞅这鸡就像牛啊，整体玉质是和田啊。白度细度还不错啊，呃，一个小鼻烟壶啊，这是一个影子玛瑙啊，这个料子非常漂亮啊，这小鼻烟壶特别有感觉啊，上面是一个小翡翠的一个小盖儿啊，很小巧啊，这个纹饰特别漂亮啊，呃，这是一个中古的一个小小雌龙啊，小瑞兽也行啊。有沁色啊
呃，一个明代的一个黄玉的啊，一个小小瑞兽啊，小回头的小瑞兽，皮壳也是非常不错啊。呃，这两颗是玛瑙的啊，玛瑙的老珠子啊，非常温润啊，橄榄型珠。呃，一个黄玉璧啊，一个籽儿料的啊，上面是有这个鸟啊，一边一个双面弓啊，籽儿料随形的啊。呃，这是一个元代的一个南红的一个马啊，皮壳都是非常不错的啊，比较开门的，而且这个南红的东西不多啊，这种。用南红这个料子做马的更少，呃，这是一个老的天珠啊，一个五眼的天珠，非常漂亮啊。它这里头你看这晕散开来啊，就是这个白线啊，你就细瞅，它这里头都已经就散开了啊，就是那种类似于像开片的那种效果啊，晕散开来，它不是非常呆板的那种啊，这种就细瞅，看见没？啊，这是一个红山的一个玉面具啊，整体玉质皮壳啊都非常不错啊，光气特别好。呃，一个小章啊，上面是小乌龟啊，然后底下是印文，这个不知道念啥啊，看见没有没有这个懂行的哈、啊，对章有研究的，这字儿。繁体字吧，那两张光气不错啊，这是一个和田玉的啊，小长寿龟啊，上面，呃，两个小碗啊，这种是辽金的玛瑙啊，酒红玛瑙啊，然后溜的金啊，呃，这是一个中古的一个鸟啊，这个鸟上面。很有特点的啊，这个鸟，皮壳非常不错啊，这块有线啊，有沁门，整体玉质不错啊，弓特别繁琐，它上面还有一个鸟啊，这个造型非常别致啊，但整体来说这个包浆皮壳光气啊，都没得说的啊，呃，这是一个清代的一个大开门的一个小玉管儿啊。呃，类似于玉虫的形制啊，比较厚壁的啊。你看这上面是花卉啊，呃，一个明代的一个小盒啊，上面是一个明代的小龙，呃，一个碧玉的一个玉璧啊，上面有这种勾连云纹啊。这个小光气非常不错啊，玉质，而且是超薄啊。呃，一个大的一个珠子的锁骨链啊，一个大的一个玛瑙珠，然后上面有几颗小珠子啊，搭配的不错啊，还有两颗骨头的啊，就可以调大小的。呃，这个是一个象，是犀牛啊，是象啊。它身上的纹饰有点像犀牛的纹饰啊，老提油了啊。呃，寿山石的啊，寿山石的一个老章，它是属于多面章啊。呃，这是一个老玉璧啊，上面是这种起阳线的啊，它这种有那个起鼓的那种啊，非常漂亮啊，它这个纹饰非常特殊啊。呃，一个小勒子啊，上面是有饕餮纹的啊。
呃，天河石的啊，天河石的小玉管啊，呃，籽料的啊，和田玉的籽料的一个连年有余啊，呃，一个明代的一个小玉璧啊，上面也是一个回头的一个小玉兽啊。呃，这是和田的一个籽料啊，一个籽料的一个小鼻玺啊，这边有篇幅什么的啊，还有这个松树、皮革光器啊，都非常好。呃，这是一个猪笼啊，整体这个尺寸啊比较粗，比较壮啊，皮壳非常不错啊。呃，一个胡人啊，一个和田玉的一个胡人。呃，这是一个扁形珠啊，非常的老气啊，光气特别好，油油润度啊很好。呃，一个小兽啊，有点这个老提油啊。整体这个玉质非常不错啊，呃，这是一个明清的仿这个红山的太阳神啊，属于和田玉材质啊。正常来说，这个太阳神是没有和没有和田玉的啊，因为它俩隔着十万八千里，这个太阳神呢都是咱们这边赤峰啊。是内蒙古啊，辽宁交界这边啊，这边的产物啊，但是和田玉在新疆，它俩离很挺远的。这应该是一个明清仿，但玉质不错啊，小这个小物件雕的非常不错啊，玉质也很白。呃，一个小碗啊，这上面是这种。都是这种非常漂亮的小纹饰啊，小花卉啊，它有一个款儿，雍正的款儿啊，然后它有这种像小开片似的这种感觉啊，它这种摸起来是有那凹凸感的啊，挺完整的一个小碗啊。呃，一个玛瑙的啊，玛瑙的一个。石头啊，一个类似于一个小人物啊，一个小坐像啊，它有点儿。呃，这个是一个小兽啊，很漂亮啊，而且它是很有味道的。呃，寿山石的啊，寿山石的一个铜纸和观音啊，这是一个大摆件啊。呃，一串大玛瑙的大脖袜啊，它上面有很多珠子啊，它每一颗都是不一样的啊。都是非常有特点的啊，然后在一块儿穿了一个串儿啊。呃，这个是一个老的一个玉璧啊，它这个是雕了三个兽面似的啊，然后后边是镜子。呃，一个小可以穿个手串啊，做个手串应该是没问题的啊，应该还能剩一颗两颗的。这珠子非常不错啊，非常温润的啊，一个棱形的啊，非常漂亮啊。然后今天东西就这么多啊，喜欢老王的还是给老王点点免费的关注啊，老粉丝还是给老王点赞啊，然后我们下期再见啊。